வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டுட்டோரியலில் க்ரீன் டா எஸ்கியூலைட்கான ஓஆர்எம் டூல் பற்றி பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக ஆண்ட்ராய்டில் டேட்டா பர்சிஸ்டன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஷேர்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் டேட்டா பேஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதில் டேட்டா பேஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா ஆண்ட்ராய்டில் வந்து எஸ்கியூலைட் டேட்டா பேஸ்க்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது எஸ்கியூலைட் வந்து ஒரு ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் டேட்டா வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக சேவ் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஆண்ட்ராய்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஏபிஐ பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது எஸ்கியூலைட்டில் வந்து லோ லெவல் ஏபிஐஸ் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன டாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு கூட நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பாய்லர் பிளேட் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஓஆர்எம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓஆர்எம்னால் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பிங் அது டேட்டா சோர்சஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக நம்ம ஆசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மெக்கானிசம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதால ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ க்ரீன் டாவை பற்றி பார்க்கலாம் க்ரீன் டாவை வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஓவரம் எஸ்க்யூலேட் டேட்டா பேஸ்க்கானது ஸோ லோ லெவல் டேட்டா பேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து டெவலப்பர்ஸோட டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக எஸ்க்யூஎல் குவரிஸை யூ ரைட் பண்ணுறதும் அந்த குவரி ரிசல்ட்ஸை பார்ஸ் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங் டாஸ்க்கு ஸோ அதெல்லாம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் க்ரீன் டாவை வந்து ஜாவா ஆப்ஜெக்ட்ஸை டேட்டா பேஸ் டேபிள் கூட மேப் பண்ணிடும் இந்த வகையில் நம்ம ஜாவா ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் டிலீட் பண்ணலாம் அண்ட் கொரி கூட பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ க்ரீன் டாவுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் காமனான டாஸ்க்லாம் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் யூஐன்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது அந்த பேக்கேஜ்குள்ளே மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் ஜாவா இருக்குது அந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியோட லேஅவுட் ஃபைலில் ஒரு ரீசைக்ளர் வியூ ஒரு எடிட் டெக்ஸ்ட் ஒரு ஆட் பட்டன் இந்த ரீசைக்ளர் வியூ வந்து டாப்பில் இருக்குது இந்த எடிட் டெக்ஸ்ட்டும் ஆட் பட்டனும் ஃபூட்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த எடிட் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸரோட நேம் என் ஆட் கொடுப்போம் ஆட் கொடுத்தா அது க்ரீன் டாவ் யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸில் சேவ் ஆகும் ஸோ இந்த வியூஸ் எல்லாம் ஃபைன் வியூ பை ஐடி மூலமாக கெட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மாடலுன்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது அந்த பேக்கேஜ்குள்ளே யூஸருக்கான போஜோ கிளாஸ் அதாவது மாடல் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஒன்று ஐடி ஒன்று வந்து யூசர் நேம் கெட்டர் அண்ட் செட்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ரீசைக்ளர் வியூக்கு ஒரு ரீசைக்ளர் வியூ அடாப்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அது வந்து அடாப்டர்னு ஒரு பேக்கேஜில் இருக்குது இந்த அடாப்டரில் இன்ஃப்ளேட் ஐட்டமுக்கு ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ மட்டும் இருக்குது சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம க்ரீன் டாவுக்கான ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா க்ரீன் டாவுக்கான டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் லெவலில் இருக்க பில்டு டவுட் கிரெடிலுக்கு போயிட்டு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணலாம் கிளாஸ் பாத் ஓஆர்ஜி டாட் கிரீன் ரோபோட் கோலன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஓகே சிங்க் நவுன்னு கொடுக்கலாம் ஓகே சிங்க் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆப் லெவலில் இருக்க பில்டு டாட் கிரெடில் ப்ளக் இன் அப்ளை பண்ணலாம் ஓஆர்ஜி டாட் க்ரீ ரோபோட் டாட் ஓகே இப்போ டிபெண்டன்சிஸில் ஓஆர்ஜி டாட் க்ரீன் ரோபோட் கோலன் க்ரீன் டா கோலன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சிங்க் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்டை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கிரேடில் சிங்க் ஆகிடுச்சு நம்ம க்ரீன் டாவுக்கான எல்லா கிரேடில் டிபெண்டன்சிஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு சிங்க் பண்ணியாச்சு ஸோ க்ரீன் டாவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணோன்னா டேட்டா பேஸ் டேபிளோட ஸ்கீமாவை ஜாவா கிளாஸில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் க்ரீன் டாவ் அனட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி யூஸருக்கு போஜோ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் நம்ம டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமாவாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் க்ரீன் டா அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் அனோட்டேஷன் வந்து என்டிடி
entity annotation வந்து ஒரு டேபிளை இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ எப்பப்பெல்லாம் என்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜாவா கிளாஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸோ இந்த கேஸில் யூசர்ன்றது வந்து யூசர் டேபிளாக க்ரியேட் ஆகும் அடுத்த அனோட்டேஷன் வந்து அட் ஐடி ஸோ இந்த கேஸில் வேரியபிள் ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அதாவது ப்ரைமரி ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த அனோட்டேஷன் வந்து அட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அனோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த வேரியபிள் நேம் வந்து டேட்டா பேஸில் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேட்டா பேஸ் டேபிளுக்கான ஸ்கீமாக க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ பில்டில் போயிட்டு ரீபில்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க ஸோ க்ரீன் டாவை வந்து இந்த அனோட்டேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆட்டோ ஜென்ரேட்டாக ஒரு ஜாவா கிளாஸஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ராஜெக்ட் ரீபில்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ளே பில்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஜென்ரேட்டட்குள்ளே சோர்ஸ்குள்ளே க்ரீன் டாவோ சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டாவ் மாஸ்டர் டாவ் செஷன் யூசர் டாவ் இந்த மூணுமே ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் டாவ் மாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் க்ரியேஷனுக்கும் மேனிஃபுலேஷனுக்கும் யூஸ் ஆகும் டாவ் செஷன் வந்து டாவ் கிளாஸஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது இந்த கேஸில் வந்து யூசர் டாவை ப்ரொவைட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டாவ் செஷன் கிளாஸ் தான் ஃபைனலாக யூசர் டாவ் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம யூசர் டேபிளை ரேப் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டாவை கொரி பண்ணுறதுக்கான எல்லா கொரிஸும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம டேட்டா பேஸ்க்கான ஹெல்பர் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிபின்னு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த பேக்கேஜ்குள்ளே ஒரு ஜாவா கிளாஸ் டிபி ஓப்பன் ஹெல்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாவ் மாஸ்டர் டாட் ஓப்பன் ஹெல்பரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஹெல்பர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃப்யூச்சரில் டேட்டா பேஸ் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதை ஆல்டர் பண்ணுறதா இல்லைனா ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுனா இந்த ஹெல்பர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆன் அப்கிரேடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவர் ரைட் மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆன் அப்கிரேட் மெத்தடில் இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் டேட்டா பேஸ் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஓல்டு வெர்ஷன் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன்ஸும் ஓல்டு வெர்ஷன் டூவாக இருந்ததுன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆல்ட்ரேஷன் எது வேணால் நம்ம பண்ணலாம் டேபிளில் ஆல்ட் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த டிபி ஓப்பன் ஹெல்பர் கிளாஸ் இப்போ பில்டு டாட் கிரேடில் க்ரீன் டாவுக்கான டேட்டா பேஸ் வேர்ஷன் அதாவது ஸ்கீமா வேர்ஷனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே சிங்க் நவுன் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் க்ரீன் டாவ் டெமோ ப்ராஜெக்ட்க்கு அந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸ்லேருந்து டாவ் செஷனை கெட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணலாம்
நம்ம ஆல்ரெடி டிபி ஓப்பன் ஹெல்பர்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த கிளாஸ்க்கான கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு கான்டெக்ஸ்ட்டையும் டேட்டா பேஸோட நேமையும் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக டாவ் செஷனை நம்ம கெட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பப்ளிக் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணலாம் டாவ் செஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஓகே இந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸை மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸ்லேருந்து டாவ் செஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு போகலாம் இப்போ பட்டனுக்கு ஆன் கிளிக் லிஸ்டனர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே பட்டனை ஆட் பட்டனுன்னு ரிஃப்ராக்டர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ எடிட் டெக்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரிங்கை கெட் பண்ணி நம்ம க்ரீன்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் தான் ஸோ அதனால் நல்லுன்னு கொடுத்துடலாம் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா பேஸ் ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஓகே டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இனிஷியலாக இந்த அரே லிஸ்ட் வந்து எம்டியாக இருக்கும் யூசர் லிஸ்ட்டுன்ற அரே லிஸ்ட் வந்து எம்டியாக இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம க்ரீன் டவுட் டேட்டா பேஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை லோட் பண்ணுறோம் இப்போ அது பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ எடிட் டெக்ஸ்ட்டில் யூஸரோட நேம் என்டர் பண்ணலாம் ஆடுன்னு கொடுத்தா அது டேட்டாபேஸில் ஆட் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டுட்டோரியலில் க்ரீன் டவ் ஓஆர்எம் ஆண்ட்ராய்ட் எஸ்கியூஎல்ஐ டேட்டாபேஸ்க்கான ஓஆர்எம் டூல் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய